स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एडिटर टेट ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे बढ़िया होंगे एंड सब बच्चों की सी टेट एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है जिन्होंने भी हमारा कोर्स लिया है जो भी डिस्कशन बॉक्स में वो क्वेश्चंस डालते हैं वो हम आपको पता है डेली हर ऑल्टरनेट डे पे वो डिस्कस कर देते हैं या मैंने आपको मेल आई बताई हुई है आप उस पर मेल कर सकते हैं आपको आपके रिप्लाई मिल जाएंगे ठीक है एंड टाइम बहुत है बहुत बच्चों के फ़ोन आते हैं कि टेंशन हो रही है आराम से स्टडी करो ठीक है अभी भी बहुत टाइम है आप एक महीने में भी सारा कुछ पढ़ सकते हो प्रोवाइडेड आप सेल स्टडी मिनिमम थ्री फोर आर कर रहे हो ठीक है फिर जून में चाहे रिवीजन कर लेना ओके तो आप आराम से पढ़ो ठीक है अभी बहुत टाइम है यू हैव स्टिल मेनी डेज पैनिक मत तो फिर एवी टॉपिक एवी छोड़ दोगे इसलिए उसका कोई फायदा नहीं ठीक है आज जैसे कि आप देख सकते हैं हम पढ़ेंगे आईक्यू का कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है इंटेलिजेंस जो आपका चैप्टर है उसमें से मैं गार्डनर की थ्योरी करवा चुकी हूँ ठीक है गार्डनर को लेके बच्चों को बहुत डाउट थे एक्चुअली मैंने नाइन टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी वैसे हाँ अगर मेरे को याद है बच्चे क्वेश्चन पूछे थे मैम पेपर में नाइन टिक करेंगे या एट टिक करेंगे वैसे एन के अंदर आपकी एट टाइप की वन है ये नेट पे है कि जो मैंने लास्ट वाली टाइप बताई थी एग्जिस्ट टेंशियल ये उसने रेफर की थी कि ये होनी चाहिए बाई चांस आपको कई बार क्वेश्चन आता था जो न्यू तरह की इंटेलिजेंस है वो गार्डनर ने क्या दी है नेचुरलिस्टिक तो है ही है कई बार नेचुरलिस्टिक ना लिखा हो तो एग्जिस्टेंशियल लिखा हो सकता है हालांकि एग्जिस्टेंशियल एनसीआरटी में ऐड नहीं हुई जो आपकी प्लस टू आई थिंक या प्लस वन की बुक है उसमें नहीं ऐड हुई उसमें अभी तक टोटल एट ही गिवन है तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि गार्डनर ने टोटल कितनी तरह की इंटेलिजेंस दी है आपने एट टिक करना है इस चीज का ध्यान रखना ठीक है नाइन्थ वाली का एटलीस्ट आपको नाम पता हो बट इट इज नॉट एडिड इन दी एनसीआर ये ध्यान रखना गार्डनर की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस में आज हम आईक्यू का कंसेप्ट पढ़ेंगे मैंने डायरेक्ट आई थिंक जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेदर देन बहुत डिटेल में पढ़ना आईक्यू क्या होता है ये सारी चीजें वो एक बहुत लंबा कंसेप्ट है जो बच्चे किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं वो लोग आप बुक से पढ़ लो ठीक है एंड जो बच्चे कोर्स से देखते हैं कोर्स में आपको पता है कि सारा प्रॉपर चैप्टर गिवेन है इंटेलिजेंस क्या होती है इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से हैं वर्बल नॉन वर्बल ग्रुप ठीक है ग्रुप टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट वो सब कोर्स में गिवन आप कोर्स में भी देख सकते हो मैंने जो आईक्यू कंसेप्ट से डेफिनेट है जो वन या टू मार्क्स का क्वेश्चन आना है वो सारे पॉइंट्स बोर्ड में लिख दिए फर्स्ट ही देखो सबने सुना होगा आईक्यू का फॉर्मूला होता है ठीक है आईक्यू फॉर्मूला ये है एम ए ओवर सी ए इंटू हंड्रेड डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं कि बताओ आईक्यू का फॉर्मूला क्या है तो आपका ये फॉर्मूला है फिर इस फॉर्मूले से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है इंटेलिजेंस क्वेश्चन फिर वो पूछेंगे एम ए की फुल फॉर्म क्या है मेंटल एज फिर वो पूछते हैं सी ए की फुल फॉर्म क्या है क्रोनोलॉजिकल एज ठीक है ये ये क्वेश्चन आते हैं आपके आई क्यू फॉर्मूला इन सब की फुल फॉर्म फॉर्मूला का ध्यान रखना है एम ए ओवर सी ए इन टू हंड्रेड ठीक है नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट जो कि 2018 में भी आए हुए थे या बहुत पहले भी आपके काफी इयर्स में इंटेलिजेंस के आए हुए हैं आईक्यू टर्म या आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था सबसे पहले दैट वाज विलियम स्टर्न ठीक है 1912 में ये ध्यान रखना आईक्यू कंसेप्ट सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने बट इसकी एक्चुअली एप्लीकेशन कह लो किसने यूज किया था किसने अप्लाई किया था दैट वॉज लुइस टर्मन नाइनटीन ठीक है नाइनटीन 16 पे ये ध्यान रखना नेक्स्ट है ये मेंटल एज का कंसेप्ट मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था एल्फ्रेड बिनेट ने कई बच्चे आपने देखे हैं ना चाहे वो थर्ड या फोर्थ क्लास में बट उनका मेंटल एज बहुत ज्यादा होता है वो सिक्स क्लास जैसी बातें करते हैं सेवन क्लास जैसी बातें करते हैं एक हायर एज का क्वेश्चन भी कर लेते हैं लगभग कुछ ऐसा सा कंसेप्ट है मेंटल एज का ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते ठीक है बस ये क्वेश्चन आया हुआ है एम ए की फुल फॉर्म क्या है और एम ए का कंसेप्ट किसने दिए बिनेट ने एक फिर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो बहुत मार मिलेगा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट या फर्स्ट इंटेलिजेंस स्केल किसने दिया था ये लगभग कुछ थर्टी आइटम्स का टेस्ट था या स्केल था जो कि फर्स्ट टाइम किसने दिया था एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडर सिमोन ध्यान रखना द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट और स्केल वॉज गिवेन बाई एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडर सिमोन और इस टेस्ट का नाम ये रखा गया था टेस्ट का नाम था बिनेट सिमेंट टेस्ट वो टेस्ट का नाम पूछ लेते हैं द फर्स्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट प्रैक्टिकल आई क्यू टेस्ट या आई क्यू स्केल वॉज गिवेन बाई बिनेट एंड सिमोन और इस टेस्ट का नाम था बिनेट सिमोन टेस्ट 
ठीक है एंड फिर अगला क्वेश्चन आता है इस टेस्ट को किसी ने रिवाइज किया था जो भी ये स्केल या टेस्ट बनाया गया था इसको किसी ने रीडिफाइन किया था रिवाइज किया था और उसका नाम रख दिया था स्टैंडफोर्ड बिनेट टेस्ट ये किसने किया था लुइस टर्मिन ये अगला पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है ये आपके डायरेक्ट पांच क्वेश्चन है जो आते हैं ठीक है लुइस टर्मिन रिवाइज दी बिनेट सीमन टेस्ट एंड कैप्सिट नेम उसका नेम क्या रखा था स्टैंडफोर्ड बिनेट टेस्ट ठीक है ये ध्यान रखना यही क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आते हैं उसके बाद मैंने आपके लिए एक एज असाइनमेंट एक क्वेश्चन छोड़ा है ठीक है आप इसका आंसर बताना क्या होता है अ चाइल्ड ऑफ 16 इयर्स स्कोर्स 75 इन एन आईक्यू टेस्ट 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है आईक्यू टेस्ट में उसकी मेंटल एज क्या होगी 12, 8, 14 या 15 या फॉर्मूला में पुट करो आप निकाल सकते हो जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है ना दिस एज इज योर जो एक्चुअल एज होती है बच्चे की जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज अगर 24 है 28 है 27 वो मेरी एज है तो मैं वो भरूंगी सी के अंदर ठीक है ये ध्यान रखना मेंटल एज आपको या तो पेपर में गिवन हो सकती है आपको कभी एम ए होगा सी ए आई क्यू निकालना होगा कभी सी ए दिया होगा आई क्यू दिया होगा एम ए निकालना होगा कभी आई क्यू दिया होगा एम ए दिया होगा सी ए निकालना होगा ठीक है एंड आई होप आप कैलकुलेशन कर सकते हो कई सोशल के बच्चे हैं या थोड़े बहुत है, कोई भी और बच्चे अगर पेपर वन के कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखना आप इसका आंसर निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है अगर कई बच्चों से नहीं निकला आंसर नीचे कमेंट में बताना फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगी कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है और एक चीज सच में इसमें बताना भूल के एक आईक्यू का टेबल भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टेबल आ, मैंने यहां बनाया नहीं है ठीक है लुइस टर्मिन का आप वैसे नेट पे डाल लेना आप नेट पे डालना आईक्यू टेबल मैं आपको लिख के बताती हूं यू पुट ऑन नेट आईक्यू टेबल बाय लुइस टर्मिन ठीक है ये आप कर सकते हो एक एक्टिविटी IQ टेबल बाय लुइस टर्मिन आप ये टाइप करना इसमें आपका टेबल आ जाएगा सुपीरियर बच्चों का IQ कितना होता है जीनियस बच्चों का IQ की रेंज कितनी होती है एवरेज बच्चों की कितनी होती है ठीक है नॉर्मल बच्चों की कितनी होती है ईडियट फिर आपके आ जाएंगे इनकी कितनी होती है स्टूपेड की कितनी मतलब ऐसे लगभग आपके IQ गिवन है आप ये टेबल को एक जरूर रिवाइज कर लेना इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आया हुआ ये नेट पे गिवन ही है हर कोई टाइप कर लो सिर्फ आई क्यू टेबल बाय लुइस टर्मिन इसको रिवाइज करना मैं नेक्स्ट जब आपकी इंटेलिजेंस की वीडियो बनाऊंगी ना उसमें इस टेबल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी फिर मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना तो ये आपका IQ का कंसेप्ट था आपने इसमें लगभग ये चीजें याद रखनी है ठीक है कि IQ फॉर्मूला क्या क्या टर्म्स किसने दी है IQ का ये फॉर्मूला निकालना आना चाहिए और एक आपको ये टेबल करना है ठीक है इंटेलिजेंस में ये ध्यान रखना इंटेलिजेंस का जो आपका टॉपिक है ना बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम वो टॉपिक के अंदर बेसिकली करना क्या है इंटेलिजेंस में आपको एक तो थ्योरीज करनी है जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज जैसे स्पीयरमैन की है थॉन्डाइक थॉन्डाइक कह रही हूं थॉन्डाइक ने भी दी है मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस वो भी कर सकते हो गार्डनर वेरी इंपॉर्टेंट स्टर्नबर्ग और गिलफोर्ड ये करनी है थ्योरीज इसके अलावा ये कंसेप्ट मैंने आपको करा दिया आपने आई क्यू कंसेप्ट करना है थर्ड चीज आपने करना है सारे इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल नॉन वर्बल ग्रुप एंड इंडिविजुअल ये मैं एक लेक्चर में करवा भी दूंगी सारे उनको डिटेल में नहीं करना सिर्फ आपको नाम पता हो कि टेस्ट के नाम क्या क्या ये ध्यान रखना ये आपका लगभग इंटेलिजेंस टॉपिक के अंदर है ठीक है आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसको जरूर लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज मिलती रहे एंड ये सारा आपको आई का चैप्टर पूरे हमारे कोर्स के अंदर मिल सकता है अगर आप ये चाहते हैं चैप्टर तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं एंड आपका कोई भी आपका डाउट हो या जिस नंबर पर आप इस पर कॉल कर सकते हैं कि आपको डिटेल्स अगर जानिए एट वन फोर सिक्स टू जीरो सेवन टू फोर वन ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इज सोनिया फ्रॉम द एडुटेप ऑल द वेरी बेस्ट